Varios años de inactividad, sus componentes vuelven a reunirse para liderar de nuevo la música pop de nuestro país. Y con ellos llega una nueva cantante, con una voz diferente, joven y prometedora, la voz de Marta Domínguez. Ole Ole ha empezado a trabajar en esta nueva etapa en la que esperan aportar al panorama musical actual una música pop fresca y de calidad. Bienvenidos, chicos. Oye, qué bien se ven. ¿Tú crees? En ese sillón. En ese sillón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque tiene buena iluminación. La iluminación. No, en las fotos, en el sillón, por la belleza que tiene. La ah, es por ¡Qué eso. mujer no, tan parecido. bella! Ahora es que ustedes van a desaparecer, de verdad, ¿eh? Nadie los va a ver a ustedes. Pues siempre nos ha pasado lo mismo. Yo te digo, la historia de Ole Ole es muy rara en ese sentido, ¿no? Siempre ha sido la historia de las cantantes. De Teníamos las cantantes. Primero con la Vicky Larraz. Cuando se fue del grupo, todo el mundo dijo... ¿Y ahora qué vais a hacer? Ole, ole, va a morir. ¿Y no? Ustedes los recuerdan, ellos están solamente un poquito mayores, un poco maduritos, pero como los hombres eh, nunca más duritos. Crecen, siempre más, más duritos. se ven mejor, más y más duritos, son Gustavo Montesano y Luis Carlos Esteban, quienes nos acompañan de Ole, ole. Que tiene una nueva cantante, Marta, bienvenida, Allí. Marta Domínguez. Muchas gracias. Tinerfeña. Chicharrera, sí. Vamos a hablar de ti, pero primero de ellos, para que después no digan que bueno. nada más son las chicas. Sí. Gustavo, 1983 a 1993, la verdad, sí. como tú dices, tres cantantes, tres etapas de ole ole. Mm. Eh, una década que nadie olvida. Y sobre todo, una de sus cantantes que ha seguido eh, siempre en el panorama musical, con muchísimo éxito, Marta Sánchez. Sí. Hace 20 años que tú te fuiste, Luis, de ole ole. 20 años. En los 80 a finales de los 80. ¿Por qué? Sí. De, ustedes han hecho muchas cosas, cada uno por su lado. ¿Por qué volver otra vez a unificar Ole Ole? ¿Nunca se curaron de la nostalgia? Bueno, los años 80, para los que tuvimos la suerte de vivirlo en esto, en plenitud, eh, se dice mucho y se habla mucho de los 80. Y es verdad, en, en muchos aspectos es verdad que fueron unos años muy bonitos para vivirlos un poco desde dentro, ¿no? de lo que es todo el mundo del espectáculo y, de, y la música y todo esto. Es verdad que era, era, era bonito, pero yo creo que siguió siéndolo también después y sigue siéndolo también, para el que le gusta este, este mundillo de la música y tal, y, y, y nosotros que vivimos de esto, pues nos encanta. Y volver a, a, a montarlo ahora, pues nos encanta más todavía. Hemos estado, digamos, un poco, tanto Luis Carlos como yo, del otro lado, haciendo producciones de otros artistas, sí. ...muchísimas producciones... O sea y... que no han dejado de trabajar... ...no, no es que no. bueno pues que se dedicaron a un, un restaurante... ...no han seguido a, trabajando sí. dentro de lo suyo... ...y siempre, sí. pero siempre con la nostalgia... ...pero siempre... ...esto es por gusto, esto no es por necesidad... ...no, no, no, no es digamos por necesidad así... ...porque ya te digo... ...hemos tenido la suerte de, de producir artistas... ...que luego han tenido mucho éxito... ...y han funcionado muy bien en América y aquí en España... Pero eh, yo personalmente, y creo que Luis Carlos coincide conmigo en esto, preferimos el lado del escenario, ¿no? más que estar todo el tiempo en el estudio escuchando mmm, la música de otros. ¿El gusanito? El gusanito. Seguía ¿verdad? ¿verdad? Ese gusanito. nunca lo pudieron matar. Ese nunca lo pudieron matar. Pero yo me pregunto, ¿por qué esto no ocurrió en el 93? Porque ya había ocurrido. Ustedes tenían... Tú ya te habías ido en ese entonces, pero ustedes tuvieron que renovarse tres veces. Sí. O sea, cada vez que se va un artista, la artista, la voz, la chica, como ustedes dicen, que roba toda la cámara, es, me imagino que para ustedes era, uff, y ahora volver a empezar con otra, a ver si logramos gustar, si logramos calar, y lo hicieron tres veces muy bien. ¿Por qué no haberlo hecho en el 93 también? Porque, básicamente, personalmente, yo, por ejemplo, eh, había iniciado una carrera como productor, y, y eso me hacía viajar mucho de América aquí y tal, y, y no me iba mal, digamos, que, 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 uh -huh. que estaba iniciando una familia, tenía dos niños pequeños y tal, y estaba metido en otro rollo y me apetecía, lo de Ole Ole fueron 10 años, ya te digo, los 80, muy intensos, muy pesados en cuanto, el escenario es muy bonito, pero luego todo lo que hay por detrás, Cansa, los viajes ¿eh? y sí. tal, estabas... Cansa. Sí, eh, yo es un recuerdo de estar subido en un avión en <risa> tres años, ¿no? Entonces, también me apetecía parar un poco en ese aspecto, ¿no? Y ahora vuelves con energías renovadas. Y tú, Luis, después de 20 años, cuando te llamaron, porque él te llamó, sí. eh, aunque fue Vicky y la Ras, tengo entendido que, que empezó otra vez, vamos, con la idea de volver a reunir al grupo hace dos años, cuando te llamó, y ¿qué tú pensaste? ¿Otra vez ole ole? ¿Después de 20 años? <risa> sí, sí. No, la verdad me chocó muchísimo. Porque efectivamente yo tenía toda mi vida muy hecha en un estudio, yo tengo un estudio de grabación y me he dedicado a producir música, discos y música para televisión durante 20 años, entonces me sonó un poco a chino, pero 
La verdad es que el, el, el escenario tiene su, su magia y dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque estamos en la onda de que hay grupos que permanecen, que se separan, que vuelven y se juntan, que no serán Eso los primeros ni serán los últimos. ¿eh? Un título para el LP. ¿Y ah. por qué no? ¿Y, ¿Y por, por qué, qué no? no? Oye, mira. Ay, por favor, háganlo, pónganlo, lo voy a sentir muy orgullosa. ¿Y por qué no una chica mucho más joven que todos vosotros, más guapa que con todo el respeto de las artistas anteriores, creo que más guapa que todas, Miss Tenerife, casi si hubiera sido a Miss España, te digo, yo fui jurado en Miss España, arrasas. De hecho, la tinerfeña habló maravillas de ti, decía, es que la ganadora era mucho más guapa que yo, nos dijo al jurado, ¿eh? Mira qué mona, pero mira. decidiste la música. Claro, es que Ella yo eso lo, lo utilizaba todo lo de Miss Tenerife, digo, a lo mejor me puede ayudar para conseguir lo de la música, no sabía hasta qué punto era bueno o malo, pero, o por desgracia o gracias a Dios, al final conseguí lo de la música antes de tener que presentarme a Miss España. A Miss España. Fue, pero no fue difícil entonces la decisión. Tú estabas clara. ¿Tú querías ir a Miss España? Yo quería ir, pero también tenía mis dudas por lo que podía. Luego, mira, una Miss que quiere ser cantante, ya no es lo mismo, no te toman en serio. Y... Mm, bueno. Pensaba que eso te podía afectar. Claro, uh -huh. tenía mi parte buena y mi parte mala, pero como tampoco tenía otras, otras acapatorias, pues digo, pues hago eso. Uh -huh. ya. Y de repente te llama el productor, el manager de este grupo, uh -huh. un grupo que tú tenías referencia por tus hermanas mayores, algunos vídeos. Sí, pero ¿Eh? dos canciones del karaoke. Hija, tú naciste en el 88, tengo 87. entendido. 87. 87, uh -huh. o sea, que ellos, eh, eh, en fin. Se estaban separando no, casi. No lo <risas> recuerdas. Pero sabes lo importante que fueron claro, y sí, lo que ha sido sí. también para otras artistas muy importantes. ¿Qué se siente llenar esos zapatos o tú no deseas llenar esos zapatos? Hombre, claro. Yo estoy, todavía que no me lo creo, yo estoy en una nube. Las canciones de aquel entonces, este disco que ustedes van a sacar ahora, que todavía no tiene título por lo que veo. Sí, sí grandes sí, éxitos. Ya lo tiene. Sí. De grupo. Anda, Pero el single no. Son nueve canciones del ayer, ¿verdad, Gustavo? Sí, y tres sí. nuevas. Sí, tres ¿Por nuevas. qué tantas de ayer? Sí, bueno, mira, la verdad es que mmm, yo creo que debíamos haber hecho más nuevas. Yo creo que le dimos demasiada importancia. Leíamos mucho, todos estos años había una especie de, de, de foros en Internet y, y una cantidad de fans que, que seguían insistiendo, por favor, volver a reuniros y no sé qué. Y yo creo que nos dejamos influenciar mucho por la, lo que opinaban la Y la los onda fans. de la nostalgia Oye, también. Sí, luego la, de, 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 los managers y todo el mundo te dicen, no, pues... A poner canción y también es verdad que pues también nos apetecía pues hacer algunas de ellas bueno pues llegamos a la conclusión de que lo mejor era empe para empezar para relanzar el grupo otra vez ponerlo otra vez ahí como estamos otra vez pero aquí, con tal. nuevos arreglos con otros claro. sonidos claro claro sí. un poco para que se acuerden de nosotros un poco estamos aquí otra vez no os olvidéis y tal pues esto es lo que hacíamos y esto es lo que hacemos ahora un poquito juntar las dos cosas ¿no? pero, y... pero ha sido un poco perdón ha sido un poco también mal, mal, maldad nuestra el coger los éxitos antiguos pero también darles toda una vuelta de tuerca de modo que dices tú sí, crees no, que los, eso los... van a gustar a la, a la juventud a esta nueva generación de jóvenes que son un tanto distintos poquito poquito no mucho no, no, pero sí sí es cierto son <ríe> a los, distintos a nosotros de aquel entonces nosotros pensamos que la sónica que tiene el álbum está perfectamente adecuada a los gustos de la gente de ahora. Pero claro. Las letras ¿Tú crees? Tú que eres joven. Dime, tú que eres Las una letras. niña de 19 años. Dios no, 20 cumplidas. 20 ya cumpliste. Sí. Eres una niña. ¿Le gusta ese tipo de música de ayer? Sigue gustando igual. Sí, porque además las letras son de cuando ellos eran más jovencitos. Entonces, <risa> díganme ustedes de ella. ¿Por qué la escogieron y a dónde piensan llegar con ella? ¿A dónde creen que van a llegar? Muy buena pregunta, porque esto, esto es una cosa que, claro, tú la ves a ella y dices, ah, pues no. Qué mujer, qué ta, bellezón. Claro, es que nos pasa lo mismo con Marta, ¿no? Ella te, igual que, que Marta Domínguez, Marta Sánchez también tenía una gran imagen y Para tal. Para colmo Marta, tocaya, sí. Y la gente se fijaba mucho más en el detalle de que Marta... Era muy guapa y tenía una presencia impresionante, que uh -huh. la tenía, es verdad, pero sí. también tenía una gran voz, la sí. tenía y, y la sigue y teniendo ahora. Y, con los años. Claro, y, y, pero nadie parecía mirar, fijarse en eso. En ¿no? la voz. Y ahora, claro, con Marta. Volvieron a repetir con Marta. Pero, la peor. Verdad, pero yo lo juro por Dios, es que tanto con Marta Sánchez como con Marta Domínguez ha entrado al grupo porque canta muy bien. Es decir, sí. porque. 
Sí, porque es capaz de... No es por belleza, ¿Cómo lo en otras palabras. Es la belleza que... es, es parte de, pero no es por belleza, Hombre, es por mejor talento. que sea sí. guapa, a mí me gustan las claro, guapas. Pero lo más importante es el talento. Ahora, cuando le crezcan las alas, ¿tiene miedo de que vuelva otra vez y va se pasar, vaya? Eso va, va a pasar, ocurrir, otra sí. que se va. Dentro de Uy. cuánto? Dentro de... No, ya ustedes me dijeron, cuando ustedes se aburran. No, ¡Ay, qué linda! Ay, qué Ay, qué. Ay, eso es, esto lo voy a dejar grabado y guardado. Sí, y lo vamos a sacar de aquí a cinco te años. Tenemos, te y vendré, sí, veremos sí. otra Marta sentada ahí. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros. El disco es, ya lo saben, ¿cómo, cómo se llama el disco otra vez? Lo tengo Grandes apuntado. éxitos y otras terapias de grupo. Otras terapias de grupo que necesitamos, terapias de grupo. Ole, ole, Marta Domínguez, no es Marta Sánchez, es espectacular y es el nuevo, el nuevo grupo. Ole, ole. El mismo... El de siempre, ¿verdad? El de siempre. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes nos vemos mañana aquí a las 6 de la tarde. Gracias por su atención.